بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين الشهيد رباري وشنكو قلني تشكري أجا الله باك رب العالمين مدرك التوفيق ديسن أزكى عرور دي شري ونشتاني وبستت هوار شلوتي ونشتاني ربكو تك لكو كتي درود السلام شنار مدينة نبي روضا وبرك پرن كورتي पौती दिन न्याय क्रम अंगलार दुर्योग काचे रोशन को गुनी तो दर्शक स्रोत भाई बंदर का उन्तुरे इंतज़ार स्थल दिख मुबारक बाज जाना चाहिए। आज के वाम दर साथे आज से न आलू दिशा रोनुष्ठने नियमित मेहमान विशिष्ट नाले में दिन लर्न इस्लामिक स्कूलर शम्मानी तो शायखुल हदीस मेनोर पाक शाह जलाल मस्जिद نمازر مسائل پروش ابن محیلر نمازر پار تک آج کے وہ شروع تے حضرے بھی شئے آل چنا کر بین انشاءاللہ آر ایر پورے امرا اپنا در کولر دیکھ فری جب جزاکم اللہ خیر جی حضرت جزاکم اللہ ان الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وأصحابه ومن قال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تقرأ بانغلا دوري بانغا تير بريو دوشت سوتا باي بانغ بونيرا أمرا بيغو تقو يك دين جابو تالا تنا كورتي لام मावुं देर नमाज़ देर पोषणगनी है एवं कोटि पौय विषय जे मावुं देर नमाज़ देर क्षेत्रे पुरुष नमाज़ देर चे जे बिन्न तरोए चे किचो विषय ऐमाना से जगुला शकल वा माय कराम अक कमात कारो कुनो दिमात नहीं अम्रे विषय टी गोत्तो तारीकी अम्रा चना करे चिला अवश्य किशु विषय मन रोए चे किसूला में कराम मेरे मोते पर्तिक कर दाबी करा होए अब अन्ना नूला में कराम ये पर्तिक को के औषिकारो करें ये गुलाते दिमात रहे चे शेगुलार मध्य अब दीवा के विभक्तो किचु ऐमानो आसे ये गुलार कैत्रे किलियर हदीस हेर मध्य पर्तिक कर को तैशर रहे चे बा अंतत तो पक्के सहाबा ताबीन तबे ताबीन एर आसार एर मध्य बिस्तारी तो बाबे किल्लियार लिए पार्थिकों को ता मेंशन रहे चे एवं किचु पार्थिकों के मना से डायरेक्टली हदीस और तो बाबा सहाबा एक राम एर कोतर मध्य नाश ले ओ उलामा एम उच्चतर हिदीन इस जहाद एवं इस तिम्बातेर मध्य में मिजाज ए शरीयत शरीयतेर मिजाज के अनुधावन करे उनारा ए बिशे गुलो � अन्नो बाबे हमरा द्विबा के बाग करते पारी किचु पर्तुक को ऐमाना से ये पर्तुक को अवश्य ही मानते हो बे फर्ज जब मन लेबास कर पर्तुक को पुरुष शेर लेबास जब बंग महिला दर नमाज दर लेबास दर मुझे पर्तुक को तो मानो टा फर्ज मन करें अम्रा माता कुलारा क्लो नमाज होय जाए किंतु माबुन रा कुनो अवस्था ते माता कु शुद्ध मात्र नमाज़र मुझे कुला तक्ते पर बे एक जन माँ एक जन सिस्टर है जंग शुरू को चेहरा कुला तक्ते पर बे हाथ कब्ज़ा बंदो कुला तक्ते पर बे पायर पता कुला तक्ते पर बे की न पर बे ना शेकन हो उलामा एकरामेर दूसरी ओपिनियन इमाम शाफी रहमतुल्लाह शाह ने कुला माँ साबत अभिनर मुझे पायर पता क्यों 
মেজরিটি লমা কারাম বলতেছেন পায়ের পাতাকে ঢেকে রাখাটা জরুরি নয় আর এটা কঠিন হবে আমার চেয়ে যারা এই মুহূর্তে টিভির পর্দার সামনে সিস্টার যারা আছেন আপনারা ভালোই ভাবে বুঝতেছেন যে পায়ের পাতা হয়তো দাঁড়ানো অবস্থায় আপনি কভার করে রাখলেন যদি পায়ে মোজা না থাকে তাহলে অবশ্যই সজ্জাতে যখন যাবেন এই পায়ের পাতাটা খুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক তো সব সময় আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পায়ের পাতাকে ডেকে রাখাটা আসলে কঠিন হবে এবং ইসলামের বিধান হল যে জিনিসটা করতে কঠিন হবে সাধারণ সাহিত্যর বাহিরে চলে যাবে আল্লাহ এরকম কোন দায়িত্ব দেন না সেই হিসাবে ইমাম আবু হানিফা মাবুন্দের নামাজের যে পার্থক্য আরো কিছু পার্থক্য আছে যে পার্থক্য গুলা করতে পারলে অবশ্যই তাদের পর্দার ক্ষেত্রে সতরের ক্ষেত্রে সহযোগী হয় বিদায় এগুলা পালন করাটা মস্তাহাব এবং উত্তম যদি এর পরেও কোনো মহিলা উজরের কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই পার্থক্য না মেনেও নামাজ পড়েন নামাজটা হয়ে যাবে কি হবে নামাজটা হয়ে যাবে অতএব এই পার্থক্য নিয়ে কোনো গ্রুপিং সৃষ্টি করা বেটা নিয়ে কোনো মনোমানিত সৃষ্টি করা দরবার সৃষ্টি করা এটা কোনো অবস্থায় জায়জ হবে না একজন মা একজন সিস্টার অবশ্যই উনি যদি মনে করেন যে আমি পার্থক্য না যে সমস্ত আমার অপিনিয়ন সে অপিনিয়ন নিয়ে আমি নমাজ পড়ব আমি মনে করি তাদেরকে পড়তে দিন আর যদি একজন মা একজন বোন মনে করেন যে আমার কাছে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য মনে হইতেছে যে আমি এই পার্থিগুলো মেনেই চলা আমি একজন মা একজন বোনের জন্য জরুরি আর আমিগুলো মেনে চলি তাদেরকে মেনে নিয়ে নামাজ পড়তে দিন এটা নিয়ে কোনো ঝগড়া সৃষ্টি করা বা গ্রুপিং সৃষ্টি করা বা একে অন্যে দ্বিধাদ্বন্দ করা কোনো অবস্থায় ঠিক হবে না এবার আসুন যে পার্থিগুলা নমাদের ভিতরে কিছু লামায় কারাম দ্বিমত করলেও তার মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলা পার্থিক মানি একজন সিস্টার নমাজ পড়লে নমাজের কোয়ালিটি বাড়বে এবং এটা মস্তাহাব হবে উত্তম হবে কেন এই বিষয়ে এবং কোন কোন বিষয়গুলা বিস্তারিত যাওয়ার পূর্বে আজকে ভূমিকা স্বরূপ আমরা একটি কথা আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটি হলো যে আমরা দেখি মিজাজের শরীয়ত একজন মা একজন সিস্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় পর্দার জিনিসটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি করা হয়েছে পর্দার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দেখুন আমি যায়া তিলাওয়াত করেছি ফি বুয়ু তিকুন্না ওয়ালা তাবার রাজনা তাবার রোজাল জাহিলিয়া তিলহুলা আল্লাহ পাক নবী এ করিম সাল ইসলামের স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে তোমরা গড়ের মধ্যে থাকবে এবং বাহিরে গেলেও তোমরা জাহিলিয়তের মহিলাদের মতো বেপর্দা অবস্থায় তোমরা বাহিরে যেতে পারবে না কাকে বলছেন নবী এ করিম সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বলা হয়েছে যদি আল্লাহর নবী স্ত্রীদের বেলায় হুকুম হয় তো বাকি সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই পর্দা পালন করা আরও গুরুত্ব হবে নাম্বার টু কোরআন শরীফ আরেকটা এত বলা হয়েছে ওলা যুবদি না জি না তা হুন্না ইল্লা মা জোহারা মিনহা যে মহিলাদের জন্য মোটে জায়জ হবে না তাদের জিনত এবং তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা হ্যাঁ যেটা প্রকাশ না করে পারা যায় না অনিচ্ছাকৃতভাবে যে সৌন্দর্যটা বের হয়েই থাকে এটা কিন্তু মা মা জোহারা মিনহা বলতে কি বোঝা গেল মনে করেন বডি যে কাপড় এই কাপড়টাও কিন্তু একটা জিনত এবং সৌন্দর্য বিউটি আয়াত বলতেছে একজন মহিলার কাপড়টাও যেন উনি ডেকে রাখেন কিন্তু কাপড়কে যদি ডাকেন তাহলে উপরের কাপড়টা কী রাখবেন একটা কাপড় তো বাইরে থাকতেই হবে তো আল্লাহ বলতেছেন বাহিরের কাপড় যেটা এটা ব্যতীত ভিতরের কাপড় যেগুলো এগুলো অবশ্যই একজন মা একজন সিস্টার সেগুলো যেন প্রকাশ না করেন মাহজরা মাহজরা মিনার একটি ব্যাখ্যা আরেকটি ব্যাখ্যা হলো মা জহরা মিনহা বলতে বডির যে অঙ্গ অনেক সময় চলাফেরার সময় জাহির হয়ে যায় সেই অঙ্গ ব্যতিক্রম যেমন চেহারা এবং হাত অনেক সময় অনেক মা চলার সময় বাতাসের কারণেই হোক 
বা কোনো আইডেন্টিফিকেশনের কারণে হোক চেহারাকে খুলতে হয় বা হাতটা অনেক সময় কোনো ধরতে গেলে হাতটা খুলে যায় বা খুলতে হয় এই হাত এবং চেহারা ব্যতীত বা কি পুরা বডি ডেকে রাখতে হবে আল্লাহ এটাই বলেছেন তা আমরা উভয় তফসিকের সামনের কামরা কি পাইলাম একজন সিস্টারের জন্য ওনার বডির জিনর যেগুলো আছে মনে করেন অলঙ্কার যেটা আছে সেটা অন্য পুরুষের সামনে শো করা ঠিক নয় নাম্বার টু বডির অঙ্গর মধ্যে থেকে যে অঙ্গ অটোমেটিক খুলে যেতে পারে হঠাৎ করে চেহারা এবং হাত সেটা হয়তো কোনো সময় যদি ইমার্জেন্সি বের হয়ে যায় বা বিশেষ প্রয়োজন যেটা খুলে দেওয়া হয় সেটা জায়দ রয়েছে নতুবা বাকি বডির কোনো অংশ অন্য আজনবি পুরুষ সামনে জাহির করা এটা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন নাম্বার থ্রি আমি এগুলো আলোচনা কেন করছি একজন মা একজন সিস্টারের জন্য ইসলামের নির্দেশ পর্দার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা এটা যে আমরা সামনে রাখি তো অনেকগুলো পার্থক্য নমাজের মধ্যে এগুলো ওলামা একরাম করেছেন ক্লিয়ার হাদিসে এসেছে অথবা কোনো সাহাবা তাবিনরা ওনারা এটা বলে গেছেন নতুবা এই সমস্ত হাদিসের আলোকেই যে পর্দার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় বিদায় এই পার্থক্যগুলো মেনে চলে থাকেন অতএব আমরা পর্দা এবং সতরের যে গুরুত্ব এই বিষয়ে যে আমরা জেনে নেই তাহলে এই পার্থিগুলো আমাদের বুঝতে এবং মানতে সহজ হবে আল্লাহ বলতেছেন একজন মহিলা বড় চাদর দিয়ে উনি একটু টেনে নিয়ে মাথা এবং কাঁধ ডেকে বুকের সাইডটাও ডেকে রাখবেন কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা মা বোনদেরকে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন এবং আকর্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অংশগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা ডেকে রাখার কথা বলতেছেন আমার যে দর্শক তা ভাই বোন আপনারা এটা আরো ভালোভাবে বুঝতেছেন সেই হিসাবে মাথা যেভাবে ডাকতে হবে বড়ি যাবে ডাকতে হবে চাদরটাকে টেনে বুকের সামন পর্যন্ত ডেকে রাখারও হুকুম দেওয়া হয়েছে যেটা আপনারা হয়তো দেখেছেন একজন প্রধান সীমা মাসাল্লাহ উনি বোরকা পরিধান করো আবার উপরে একটি বড় ইয়ে দিয়ে মাথা কাবার করে বুকের সামন পর্যন্ত দুলিয়ে রাখেন সারা এইভাবে ডেকে রাখেন এটাই আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন নাম্বার ফোর ইয়া আইহান নাবিউ চাদরের মধ্যে পুরা বড় দেখে যেন ডেকে রাখে এই বড় চাদর হিসাবে আপনারা তো দেখেছেন অনেক মহিলারা বড় চাদর দিয়ে ডেকে রাখেন বা বিশেষ করে যারা আপনারা হজে গিয়েছেন দেখেছেন আরব দেশের যে সমস্ত মহিলা পুলিশ তারা সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ কিভাবে ওনারা বডিটাকে ডেকে রাখেন আল্লাহ আকবর যারা হজে বা ওমরা নিজের শতককে দেখেছেন একটু বার আপনার মাথায় সেই এই তাদের বোরকার পরিধানের চিত্রটা আপনার নিয়ে আসেন এবং চিন্তা করেন আল্লাহ যা বলেছেন একজাক্টি ওনারা এইভাবেই করেন আমাদের মহিলারাও মাসাল্লাহ এই হুকুমের আপন করার জন্য বড় চাঁদের পরিবর্তে হয়তো বোরকা পরিধান করেন এই বোরকা এবং আবায়া যাকে বলি আমরা এই আবায় এবং বোরকাটা কিন্তু এই বড় চাদরের কাজটাই দেয় নাম্বার ফাইভ যে সমস্ত মহিলা বয়স্ক হয়ে গিয়েছেন যাদের প্রতি সাধারণত একজন যুবকের আকর্ষণ তেমন থাকে না এবং যাদের হয়তো বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন বা বিবাহ বন্ধনেরও তেমন একটা প্রয়োজন থাকে নাই আল্লাহ সুবাহ তালা সেই বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে বলেছেন যে ওনারা যদি কাপড় একটু ইদি সিদি করে ফেলেন এত সমস্যা হবে না কিন্তু এরপর আল্লাহ মেনশন করেছেন ও আঙ্গিফনা খাইর উল্লাহন্না একজন বয়স্ক মা উনিও যদি কাপড়টাকে মনে করেন এই বোরকা বা এগুলা পরিধান করে উনি পর্দা মেনে চলেন ওনার জন্য সেটাই হবে উত্তম নাম্বার সিক্স হাদিস বলতেছে লান আল্লাহুল কাসিয়াতিল আরিয়াত যে সমস্ত মহিলারা কাপড় পরিধান করেও বডিকে ডেকে রাখতে পারেন না পর্দা যতটুকু কাবার করার কাবার করতে পারেন না অথবা বেশি টাইট কাপড় হয় বা বেশি পাতলা হয় নবী এ করি ইমসাম বলতেছেন তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এই অভিশপ্ত মহিলাদের মধ্যে থেকে ওলামা একরাম বলেন একজন মা যদি এত পাতলা কাপড় পরিধান করেন যে পাতলা হওয়ার কারণে শীত রু বা বিতর পর্যন্ত দেখা যাইতেছে অথবা এত টাইট কাপড় পরিধান করেন যে টাইট হওয়ার কারণে বডির সাইজ আকার আকৃতি ভালোভাবে বেসে উঠতেছে এইভাবে কাপড় পরিধান করা 
এটাও কিন্তু নিসাল কাজ ইয়াতুল আরিয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং সেটাও জায়েজ নয় হারাম নাম্বার সেভেন ইন্নাল মারো আতা আওরাতুন ইজা খরাজাত ইস্তা সরাফাহ শৈতন তিরমি শরীফের একটি হাদিস নবী এ করিম সালাম বলেন একজন মহিলা উনি অবশ্যই পর্দা করবেন কারণ উনি বাহিরে গেলে শয়তান তাকে ইস্তা সরাফাহ শয়তান তাকে খুব ভালোভাবে চক্ষু গিরে তার দিকে থাকিয়ে থাকে অর্থাৎ শয়তান এই মা বোনদেরকে সাধারণত জাল হিসাবে ব্যবহার করে অনেক যুবকের চরিত্র নষ্ট করার জন্য তারা হাতিয়ার হিসাবে ইউজ করে থাকে অতএব মা বোনদেরকে বলা হয়েছে ওনারা বাহিরে গেলে যেন অবশ্যই পর্দার সঙ্গে বের হয়ে ওনাদের মর্যাদা ওনাদের সম্মান এবং সতীত্ব যেন রক্ষা করে থাকেন এবং সমাজকেও যেন গুণা থেকে রক্ষা করতে পারেন আট নম্বর তবরানি শরীফের একটি হাদিস লাইস আলী নিসাইফিল জানাদাতি নাসিবুন একজন মা জানাদায় যাওয়ার জন্য ওনার কোনো প্রয়োজন নেই জানাদায় যাবেন না বোহারি শরীফে এসেছে উম্মে আতিয়ে থেকে রাওয়ায়ত কুন্না নুহিনা নিতে বাইল জানাইজ নবী করিম সাল্লাম আমরা মহিলাদেরকে জানাদায় শরীফ হওয়া থেকে নিষেধ করতেন জানাদার সঙ্গে কবরিস্তানে যাওয়া থেকে নিষেধ করতেন আরেক হাদিস এসেছে বৈহকির লাইস আলিন নিসা এফি তেবাইল জানাদাতে আজরুন যদি কোনো মহিলা জানাদার সঙ্গে হয়ে যান তাহলে কোনো সব পাবেন না তবে হ্যাঁ যদি মসজিদে আপনি হাজির আছেন জানাদার শুরু হয়ে গেছে আপনি সেখানে জানা শরীফ হয়ে গেলেন সেটা হয়তো জায়দ রয়েছে যেমন হয়তো আপনি হরম শরীফের নামাজে গেছেন একজন মা একজন বোন সেখানে জানাদা হচ্ছে নামাজের পরে আপনি নামাজে শরীফ হয়ে গেছেন জায়দ আছে অবশ্য বাট এটাকে মুস্তকিল একটা ইস্যু বানাইয়া যে জানাদার জন্য আপনি বের হওয়া এটা কিন্তু হাদিসে নিষেধ এসেছে আপনি যাবেন না আল্লামা শামি রহমতুল্লাহ আলহি কতর মধ্যে লেখেন একজন মুসলমান মহিলার জন্য নারীর জন্য অন্য ধর্মের মহিলাদের কাছেও উনি বডি বডিটাকে খোলা এটাও জায়েজ নয় কেন প্রশ্ন আসতে পারে কেন কারণ ওনারা হয়তো পর্দার গুরুত্ব দেয় না সেই হিসাবে আপনার বডির ইনসাইড দেখলে হয়তো উনি এই আপনার বডি কীরকম আকার আকৃতি নিয়ে হয়তো আরেকটা পুরুষের সঙ্গে বা ওর স্বামীর সাথে বা ফ্রেন্ডের সঙ্গে আলোচনা করবে আল্লাহ আকবর একটা বার চিন্তা করুন ওই লোকটা হয়তো আপনার বডিকে নিয়ে হয়তো অসৎ চিন্তা করতে পারে সেজন্য কোরআন শরীফও নিষেধ এসেছে হারিসমান নিষেধ এসেছে যার ফলে আল্লাহ স্বামীর মতোই বলেন একজন অন্য ধর্মালম্বী একজন মহিলার সামনেও আপনি একজন মা আর একজন মহিলার সামনে আমার বডিকে খুলতে পারবেন না প্রসঙ্গ করে আমি বলতেছি যারা সুইমিংয়ে যান যে সমস্ত মা বোনরা সেখানে গিয়েও আপনাদের অবশ্যই যতটুকু পর্দা করার সেই পর্দা করতে হবে ইভেন যদি আপনারা মহিলা মহিলারাই মিলেও যদি আপনারা সুইম করেন তখনও কিন্তু অন্য ধর্মের মহিলাদের সঙ্গে থাকলে অবশ্যই আপনাকে পর্দা করতে হবে দশ নম্বর আল্লাহ বলেন যদি তোমরা মহিলাদেরকে বিশেষ করে নবী ইসলামের আজওয়াজ মুতাহারাদের কাছে যদি কোনো কিছু চাও তাহলে পর্দার আড়াল থেকে তোমরা চাইবে পর্দার ব্যাঙ্গের সামনে গিয়ে নয় এগারো নম্বর এই পর্দা রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক আরেকটি বিধান রেখেছেন হয়তো গরে ভিতরে মহিলা যেহেতু পর্দা করার জরুরি নয় নিজের আপন জনের সম্মুখে তুমি যদি হঠাৎ পারমিশন ভিতরে ঢুকে ফেলো ঢুকে পড়ো হয়তো একজন মহিলা পর্দা বা হেজাব না থাকা অবস্থায় তোমার চক্ষু পড়ে গেলে তুমি গুনার শিকার হবে সেজন্য পরিষ্কারভাবে ক্রমান শিকার আয়তাল্লাহ বলেছেন পারমিশন ব্যতীত তুমি আরেকজনের ঘরে অবশ্যই ডুকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আদর ছিল কোনো দরজায় গেলে দরজার একদম সুদা না দাঁড়িয়ে একটু ডানে বা বামে দাঁড়াতেন কারণ হঠাৎ একজন যদি দরজা খুলে হয়তো একজন মহিলা মাত্র সামনে পড়ে যেতে পারে এবং নবীজি বলতেন সাবধান কারো দরজা খোলা থাকলে বাহির থেকে দরজা বা উইন্ডে দিয়ে জানালা দিয়ে কোনো অবস্থায় তোমরা ঘরের দিকে তাকাবে না কারণ তাকালে ঘরের ভিতরে পারমিশন ব্যতীত ডুকলে যে গুণা হবে তুমি বাহির থেকে যদি এভাবে থাকাও সমান গুণা হবে 
এই সব বিষয় থেকে আমরা একজন মা একজন বোন একজন সিস্টারের পর্দার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারলাম সেই পর্দা জিনিসটাই আলোচনার সামনে রেখেই ফুকায় খারাম এই পার্থগুলো করে থাকেন এছাড়াও হাদিস এসেছে লাইস আলী নিসা ইসালামুন ওয়ালা আলাই হিন্না একজন সিস্টার অন্য কোনো আজমি পুরুষকে সালামও করবেন না এবং ওনার সালামের জবাবও দিবেন না সালাম করা সুন্নত পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে নবী সালাম নিষেধ করেছেন আল হেলি আলে আবিন আইমের মধ্যে এই 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 রাওয়ারটি উল্লেখ করা হয়েছে অলঙ্কার পরিধান করা থাকে তো উনি পাটা এমন বাটা রাখবেন যে অলঙ্কার যেটা আছে এটা যেন অন্য লোক অনুমান করতে না পারে অলঙ্কার আওয়াজটাকেও গোপন রাখার কথা ইয়াতে বলা হয়েছে অতএব হাতের মধ্যে কোনো চুরি বা এগুলো যদি পরিধান করেন তো ওলামা একরাম বলেন এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এই আওয়াজ অলঙ্কার আওয়াজটাও যেন আর একজন শুনতে না পায় এরপরে বলা হয়েছে মাবুনদের জন্য ওনারা অবশ্যই এমন কিছু জিনিস পরিধান করবেন যেটা খালার থাকবে মেহেন্দি বা খুশবু এবং সেন্ট বাহিরে গেলে এটা পরিধান না করার কথা হাদিস মধ্যে এসেছে একই কারণে মহিলাদের বেলায় জাহাজ ফরজ করা হয় নাই মহিলাদের বেলায় বাহিরে শক্ত কাজ তাদের দায়িত্বে রাখা হয় নাই মহিলাদের বেলায় হাকিম কাজী হওয়ার হুকুম রাখা হয় নাই আজান দেওয়া তাদের বেলা নিষেধ করা হয়েছে খামো দিতে পারবেন না মহিলাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ওনারা যেন পর্দার সঙ্গে থাকেন ইভেন্ট যদি একজন মহিলার উপর হদ কায়েম করা হয় তাহলে হাদিস যেটা বলেছে যে একজন যদি ওনার উপর ইসলামিক আইন হিসাবে যদি ওনার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ওনার বডিটা সিনা পর্যন্ত মাটির মধ্যে দেখে তারপরে তার উপর হদ কায়েম করার বিধান ইসলাম সেভাবে রেখেছে কেন হতে পারে হয়তো শাস্তি প্রদানের সময় হয়তো ওই মহিলা উলঙ্গ হয়ে যেতে পারেন সেজন্য এই পর্দার হুকুমটা সামনে রেখেই মহিলার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা নয় এই সব মিলিয়েই আমরা বুঝতে পারলাম যে একজন মহিলা নমাজের ক্ষেত্রেও উনি যতটুকু সম্ভব এই পর্দা রক্ষা করেই নমাজ পড়তে হবে একই কারণে হজের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন অনেক মাসাইল মহিলাদের ব্যবধান যেগুলো এই পর্দা এবং তাদের সতর্কের সামনে রেখেই ব্যবধান করা হয়েছে আপনার কি প্রশ্ন গরু মানচা করলে তো কিলা আর কি দেওয়া লাগে নিজে খাওয়া যায়নি বা কিলা দিন এছাড়া <laughs> মাধ্যমে আর বিশেষ করে রব্বানা জলাম না আপনি গুনা কথা স্মরণ করি আল্লাহ কাছে বলেন বা আপনি বাংলাতেও বলেন ইনশাল্লাহ গুনা মাফ করবেন আল্লাহ আমাদের সকলে গুনা যেন মাফ করেন আমি আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমরা সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার ইনশাল্লাহ বিরতি থেকে ফিরে এসে হুজুর বলবেন যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের এই পর্বে আবারও আপনাদেরকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি 
আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারে অনুষ্ঠানে নিয়মিত মেহমান বিশিষ্ট আলেম দিন লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস মিনর পাক শাহজাল আল মসজিদের ইমাম খতিব হাজার শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত পরাকাতহুম বিরতির আগে আমাদের এক বোন দুটি প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা জেনে নিয়েছি বিরতির আগে দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে তিনি গরু মান্নত করেছেন এটাকে কিভাবে বন্টন করবেন বা কিভাবে আদায় করবেন প্রথম প্রশ্ন ছিল ওনার যে গুনা মাফের জন্য কোন দুয়ারে পড়বেন আমি বলেছি এছাড়াও আমার মনে হয় আরেকটি দুয়ার কথা এড করে দেওয়াটা খুবই ভালো হবে যেটাকে হাদিসের পরিভাষায় সাইদুল ইস্তেফার বলা হয় যদি কেহ সকালে এই সাইদুল ইস্তেফার পড়ে নেন আল্লাহ পর সকল গুনা মাফ হয়ে উনি এইভাবে হবেন যদি ওই দিন ওনার মৃত্যু হয়ে যায় ওনার জন্য জান্নাত অজিব হয়ে যাবে সাদতের মৌ তাল্লাহ ভাগ নসিব করবেন বিকালে যদি কেউ পাঠ করেন আর ওই রাত্রে মৃত্যু হয়ে যায় উনি জান্নাতি সকল গুনা মাফ হয়ে জান্নাত পাগুনাকে জান্নাতি হিসাবে কবুল করে নেবেন তো আমরা সেই ইস্তেফারও পড়তে পারি কি সেটি হল আপনারা যে কোনো দর্ব কে পাবেন অথবা আমরা ইউটিউবে এই আমাদের প্রতিনিধি এটা আপলোড করা হয় আপনারা সেখান থেকে শুনতে পারবেন বা যে কোনো হাদিসের বুকে পাবেন ইনশাআল্লাহ গেল এ চালানো মাদের শেষ দিয়ে আমরা পড়ি আপনি অর্থই দেখেন দেখবেন কত সুন্দর অর্থ সুবাহ এবং এই ইস্তেফারটি আবু করছি দিক রাজিয়াল্লাহ তার নবী করিম সালাম কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে যায় রাসুল্লাহ আমাকে এমন একটি ইস্তেফার শিক্ষা দিন যাতে আমি নমাজে আমি দোয়া করতে পারি আল্লাহ নবী নিজে শিক্ষা দিয়েছেন আবু করছি দিক রাজিয়াল্লাহ তার আনকে যার কারণেই আমরা আরও অন্যান্য দোয়া আছে ইস্তেফার আছে দোয়া মসলা পড়া যেতে পারে মাসুরা পড়া যেতে পারে বা আমরা এটাই একটু প্রাধান্য দিয়ে থাকি এই কারণে এছাড়া আরেকটি ইস্তেফারের দোয়া যেটি পড়া জামে আল্লাহ আমার সকল গুণা মাফ করে দাও অতিথি যা করেছি বর্তমানে যেটা করেছি নতুন পুরাতন প্রকাশ্যে গোপনে সব ধরনের গুণা মাফ করে দাও তো এইগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আপনি আপনার আল্লাহকে আপনার বাসা যদি বলেন এবং আপনি যদি অবশ্যই বাংলা মন নিয়ে বলেন তো অবশ্যই আল্লাহ পাক মাফ করবেন জরুর মাফ করবেন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো নজর বা মান্যতের গরু আপনি কিভাবে বন্টন করবেন আপনি হয়তো নজর করেছেন তো ওলামা একরাম বলে থাকেন এটা গরিবদেরকে আপনি দিবেন যারা গরিব যাদেরকে জকাত দেওয়া যায় এরকম লোককে আপনার মান্যতের গরু আপনি বন্টন করে দেবেন যদি আপনি মান্নত বা নজর করে থাকেন আর সিন্নির গরু যেটা এটা কিন্তু ধনী গরু সবাই খেতে পারে তো এই মান্যতের গরু আপনি আপনার গ্রামের কোনো গরিবদেরকে অথবা কোনো বোর্ডিং মাদ্রাসারি থাকে তাহলে গরিব ফান্ডে গরিব ছাত্রদেরকে যদি আপনি দিয়ে দেন ইনশাল্লাহ আপনার এটা আদায় হয়ে যাবে আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম পড়ি এই দেশে তো বেটো বইয়া বা বেশিক্ষণ পড়া যায় না যে উড়াকের উপরে বালিশটা রেখে আর ফাও লম্বা করে কোন অসুবিধা পড়া যাবে কিনা প্রথম প্রশ্ন এটা যে আপনি নন মুসলিমের গড়ে একটা বাচ্চাকে লুক আপটার হয়তো একজনের করে তাহলে এটা করা যাবে কিনা যাবে না অবশ্যই যাবে একজন নন মুসলিম কেন একটা যে কোনো প্রাণীকেও যদি আপনি খেদমত করেন হেল্প করেন তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সাবধান করবেন ফিকুল্লে যাতে কাবি দিন আজরুন আল্লাহ পাক বলেন যে কোনো প্রাণী ইভেন একটা কুকুর তাকেও যদি আপনি সেবা করেন আপনি সব পাবেন কুকুরকে পানি পান করানোর মাধ্যমে জান্নাত আজি হয়ে যায় একজন মহিলা আমরা জানি সেই সেবা আপনি এটা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ নাম্বার টু নবী করিম সাল্লাম দেখেন ওনার খেদমত করতে একজন ইহুদি একটা ছেলে যে সময় বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে গেছেন নিজে চলে গেছেন ওকে দেখতে 
এবং সেখানে গিয়ে কাছে বসে নবী ইসলাম ওই ছোট বাচ্চাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দিলেন তখন ওর বাবা চাইতেছিল ছেলেটা তার বাবার দিকে চাইতেছিল যে আব্বা কি বলবেন আব্বা বলছেন আতি আবুল কাসিম ঠিক আছে তুমি আবুল কাসিমের কথা মেনে নিতে পারো কারণ আব্বা খুব ভালো জানে যে আবুল কাসিম বলতে নবী ইসলামের কথা যোনি তো অবশ্যই সত্য নবী তখন সেটা কলিমা পড়ে ফেললো মার্শাল খেতে দেশের মতো খাবার হালাল নিশ্চিত যেমন ফল ফ্রুটে তো আপনি অবশ্যই খেতে পারবেন এবং ওনাদের কুক করা কোনো জিনিস টি বারো যেগুলো আছে যেগুলো আপনি নিশ্চিত হালাল আপনি অবশ্যই খেতে পারবেন ইনশাল্লাহ যদি হারাম নিশ্চিত হন খাবেন না সন্দেহ হয় সেটাকে আপনি অ্যাভয়েড করবেন কেন হারিস বলতে স্যার হালাল উবাইন ফল হারাম উবাইন ও বাইনাহুমা মোরন মুস্তাবিহাত হালাল ক্লিয়ার আপনি খেতে পারবেন হারাম যেটা অ্যাভয়েড করবেন এবং যেগুলো ডাউটফুল সন্দেহ সেটাকে আপনি বেঁচে থাকবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার তৃতীয় প্রশ্ন যেটি বেডে বসে যদি পা লম্বা করে এর উপরে বাড়ি সেরেকে করেন কোরআন সেই পড়া যে অনেক সময় বেডে হয়তো বসে লম্বা টাইম ফাটায় ভাবে ব্যাঙ্গে হয়তো বসা কঠিন হয় আপনি বালিশের উপর রানের উপর বালিশ রেখে বালিশ উপর কোরআনটাকে পা লম্বা করে পড়তে পারবেন না পারবে না দেখেন আমরা অবশ্যই কোরআন তিলাওয়াতের সময় আদব রক্ষা করব কেন আল্লাহ বলতেছেন ওমান ইয়াজিম শাহির আল্লাহ পাইন্না মিন তাক ওয়াল কুলু এবং বহারিশের হাদিস আল ইমান ও বিজং অসুবিধার কারণে মনে করেন আপনি যেভাবে বলতেছেন হয়তো পায়ে ব্যথা করতে সেই হিসাবে আপনি পালম্বা করেন নিয়ে যেহেতু আপনার আছে তাজিম ইনশাল্লাহ সেটা অসুবিধা হবে না বাট যদি আমার সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই আমি পা লম্বা করে না পড়ে আমি পাটা বন্ধ করে আমি মানে ইয়ে করে আমি পড়ার চেষ্টা করব কারণ হয় কি যে আমাদের সমাজে পা এইভাবে লম্বা করা এটাকে আমরা একটু ব্যাধই মনে করি ঠিক আছে মনে করেন আপনাদেরকে যদি একটা লোক পা লম্বা করে বসে পড়ে তা আপনি মনে করবেন ওই লোকটা আমার সঙ্গে আদর দেখাচ্ছে না তাই না একই কারণে কিবলার দিকে পাটা লম্বা করা ডাইরেক্ট যদি কোনো হাদিসের নিশ্চিত আসে নাই যারা শুধু হাদিস 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 বলেন ওরা বলবেন যেহেতু আদিস নিশ্চয় আসে নাই সেজন্য কিবলা দিকে পা দিলে কোনো সমস্যা হবে না একই কারণে হয়তো আমরা মসজিদ দেখতে পাই অনেক বাইদেরকে মার্শাল্লাহ আর সেই ওনারা কিন্তু পা অন্য কোনো দিকে না দিয়েই ইচ্ছা করে করে ইচ্ছা করতে বেশিরভাগই দেখা যায় কিবলা দিকে পা দিয়ে বসে থাকেন কিন্তু ওলামা একরাম বলেছেন সব প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল বিষয় হাদিসে আসলে আসলেই কঠিন কারণ আল্লাহর নবীর তেষট্টি বছর লাইফের মধ্যে তেইশ বছর নবতের মধ্যে সবটি বিষয় বলা সম্ভব নয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম যে জেনারেল রু যেটা বলে গেছেন সেটি হলো তোমরা অবশ্যই কিবলার দিকে পেশাব পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে ফেস করে বা পিট দিয়ে তোমরা বসবে না সম্মান দেখাতে হবে আল্লাহ কোন বলেছেন শেয়ারুল্লাহকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে কোরআন কিবলা মসজিদ কাবা এগুলোকে সম্মান করতে হয় তো আমরা সম্মান করব সেই হিসাবে উজর ছাড়া বা স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যেন পা লম্বা করে না পড়ে আদবের সঙ্গে আমরা পড়ার চেষ্টা করব বাট আপনি যে কারণে বলেছেন যে অনেক সময় বিছনায় বসে হয়তো কষ্ট হইতেছে আপনি একবার পা লম্বা করে নিলেন বালিশের উপর কোনো জায়গায় পড়লেন যেহেতু কল্পনা যে আপনার আজমত পড়ার আছে ইনশাআল্লাহ জায়েজ হবে ইনশাআল্লাহ খের আমরা দেখে এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালামুল্লাহ জি বল আপনার কি প্রশ্ন বাংলাদেশে আমি মানত করছিলাম আর কি প্রতি মাসে টোয়েন্টি পারো করি একটা সিন্ন করবো বুঝছেন তখন আমি সিন্ন করতাম পারছি না তখন আমার এক বছর আমি দুইশো পাও নাই তখন আমি যদি একশো পাও যদি কোনো মাদ্রাসা দিলাই যে একটা ছাগল কিনা যদি দিলাই মাদ্রাসা তারা খাইলতে একটা খুশি আর বাকি একশো পাও যদি আমার কোনো গরিব আতিরে দিলাই তো আমার উইবো নেই দেয় না আমার দুইশো পাও সিন্ন করা লাগবো তখন তো আমার একটু খুঁজে দেয় জি হজির খুঁড়া ইনশাল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ছাগল দিলাইন কোন মাদ্রাসা সেন্ডিল লাগে আর একশো পাউন্ড কোন গরিব রে দিলাইন 
এরকম তাই নিতে তা করব পুরো ঠিক আছে বরং আমি মনে করি এটাই ভালো হবে কারণ কেউ মারা গেলে আমরা যখন শিন্নি করা যেটা এটা কিন্তু কোনো আদি যখন শিন্নি করার কথা আসে নাই অবশ্য জেনারেলি কোনো গরিবদেরকে খাওয়াইতে পারলে বা কোনো লোককে খাওয়াইলে সব আছে ঠিক আছে কিন্তু কেউ মারা গেলে উপলক্ষে যে শিন্নি করা যেটা আমরা যাবে জরুরি মনে করি এই বিষয়টা কিন্তু আদৌ আল্লাহ নবী করেন নাই নবী ইসলামের ক্ষেত্রে কোনো সাহাবা কারণ করেন নাই সেই হিসাবে আমার মনে হয় আপনি যেভাবে নবী সমাজে আমাদেরকে যেভাবে বলেছেন আমরা এমন কাজ করব যে কাজে অবশ্যই নিশ্চিত সব পাওয়া যায় যেটা নবী করেছেন বা সাবা কারণ করেছেন সেটি হলো যে আপনি হয়তো কোনো গরিবদেরকে আপনি খাবানোর জন্য দিয়ে দিলেন তো এটাই বেস্ট হবে সে নিচে এটা আরও উত্তম হবে এবং আদায় হবে ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জোর কি দরা আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন নিয়মিত দুইটা কোয়েশ্চন করতাম স্যার আমি একটা হলো কোয়েশ্চন যে আগে আমরা তো আপনার যে নামাজে দাঁড়াইয়া দরকার যে ইনিও যাত করতাম এর বাদে प्लीजी আমি ফজর নামাজটা পড়িয়া যায় নামাজ বই বইয়া আমি ধরো সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত কুরআন তেল থাকি এরপরে পনেরো মিনিট সূর্য উঠার পরে ধরো আপনি ইয়ে পড়ি যে এক্সট্রা করে নামাজ পড়ি এই সময় আমি কুরআন তেল শরীরটা ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন যায় নামাজ দাঁড়াই জাহাত পড়ার অভ্যাস ছিল কোন একজন বলেছেন যে এটা নমাজের ভিতরে পড়তে হবে বা নমাজের আগে পড়লে বেদাত হবে প্রথমত ইন্নি ওয়াজাতু নমাজের দাঁড়ানো জানোয়া দাঁড়িয়ে পড়তে হবে এরকম কোনো আদেশ আসে নাই দ্বিতীয়ত নবী করিম সালাম তাকবিরে তারিমার পরে সুবাহানাকা পড়েছেন অথবা আল্লাহ মা বাইজ বাইনি ও বাইনা খাতোয়ায় আরেকটি দশ সেটি পড়েছেন নফল নামাজে ইন্নি ওয়াজাতু পড়েছেন বাট আমাদের ইন্নি জাতু শরীরের এটা অনেক লম্বা আর লম্বা দুয়া সহ পড়েছেন তো এই হলো তিনটি হাদিস বা আরো কিছু হাদিসেও তাকবির তারিমা পরে আরো কিছু দোয়া পড়ার কথা এসেছে আপনি যে কোনো দোয়া পড়তে পারবেন কিন্তু সেখানে সুবানাকা চেঞ্জ করে আপনি নিজে পড়তে হবে বিষয়টা মোটে এরকম নয় সুবানাকা পড়ে আবার নিজে পড়তে হবে সেরকম নয় যে কোনো একটা পড়লেই চলে ইভেন যদি আপনি তাকবির তোমার তারিমার পড়ে সুবানাকাও পড়েন না পড়েন না ইন্নি ওয়াজাতু পারে না ডাইরেক্ট আউজুল্লা বিসমিল্লা পড়ে সুরে ফাঁসা শুরু করে দেন তবুও নমাজ হবে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মতে তো উনি বলতেছেন যে তাকবির তারিমার পরে কিছু না পড়েই ডাইরেক্ট আপনি আউজবিল্লা বিসমিল্লাহ পড়েই সুরে ফাতা শুরু করে দেবেন কারণ কোনো গাড়ি থেকে এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় আটা যায় দেওয়া আছে তৃতীয়ত যদি কেহ যায় না আমাদের ইনি যাতু পড়েন এটা কি বেদাত হবে নাকি জায়েজ হবে তো সেখানে ওলামায় কারামের দুইটি অপিনিয়ন যে সঙ্গে কিছু সঙ্গে ওলামায় কারাম বলতেছেন তো আদিসে আসে নাই সেই সব বেদাত হবে আর ইমাম মোহাম্মদ রহমত সহ অনেক ওলামায় কারাম বলতেছেন যেহেতু নামাজে দাঁড়িয়ে আমি আমার মনটাকে আল্লাহ দিমত অজা করতেছি আমি কত দান্দার মধ্যে ছিলাম বিশেষ করে এই যে জমানা বর্তমান সময়ে মনে করেন যে আমরা মোবাইলের মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে কত কিছু মাত্রার মধ্যে থাকে এগুলো থেকে খাট হয়ে অন্তত পক্ষে আমার মনটা নামাজেকে নেওয়ার জন্য উনি অ্যাডভাইস করেছেন যদি কেহ এই দুয়াটা পড়ে নেন দুয়ার অর্থই জানি আমরা তাহলে অবশ্যই দেখবেন ইন্নি ওয়াজাহি হানিফা আমি আমার চেহারাকে মতোজা করলাম ওই আল্লাহর প্রভুর দিকে যিনি আসমান জমির সৃষ্টি করেছেন তো এই কথাগুলো বললে অনেক সময় মনটা নামাজ দিকে হয়তো লেগে যাবে সেই হিসাবে উনি অ্যাডভাইস করেছেন পড়তে পারেন জরুরি কেহ বলেন নাই এই নিয়ে কেহ বলে পড়ে জরুরি নয় মনে করে বা সুন্নত নয় মনে করে মনটাকে নামাজ দিকে নিয়ে আসার জন্য ইনশাল্লাহ বেদাত হবে না বাট আবার এটা পড়া জরুরি নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার যেটি ফজরের নামাজের পর তিনি পনেরো মিনিটের মানে কোরআন তেলাওত করতে পারবেন কেশ রাত নামাজের আগে অবশ্যই পারবেন বরং আপনি করবেন তিরমিজ হাদিস বলতেছে যে যদি কেহ ফজরের নামাজ পড়ার পরে মুসল্লায় বসে আল্লাহকে ইয়াদ করতে থাকেন তা আল্লাহর জিকির এবং ইয়াদের মধ্যে কোরআনে করিমের তিলাওয়াত হোক আর এইভাবে তিলাওয়াত করতে করতে জিকির করতে করতে সূর্য উঠে যাওয়ার পরে যদি কেউ দুইটা রাখাত নামাজ পড়ে নেন মকর টাইম যাওয়ার পরে নবী এ করিম সাল্লাম বলতেছেন কানলাহু কাজরি হজ্জাতিন ও উমরাতিন তামাতিন 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 এই দুই রাখাত নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ সুবাহ তালা পূর্ণ একটি হজ এবং উমরার সব দান করবেন সেখানে রয়েছে ফজর নামাজ পড়ার পরে 
যা নামাজে বসে আপনি আল্লাহকে ইয়াদ করতে থাকবেন অতএব ওই টাইমে তিলাওয়াত এবং জিকির তসবিহাত করলে এটা খুবই ভালো এটা জায়েজ জায়েজ অর্থ প্রশ্নই আসে না জায়েজ অর্থ প্রশ্নই আসে না জায়েজ ইভেন ভালো কাজ আপনি করেছেন মাশাআল্লাহ অনেকের মনে মনে হয় জিনিসটা জায়গা আসরের পরে ফজরের পরে যখন নামাজ নিষেধ কোরআনও মনে হয় নিষেধ এটা আসলে জি 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 হয়তো এই কারণে অনেকে প্রশ্ন করতে থাকেন যেটা ক্লিয়ার আসরের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এবং ফজরের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত নামাজ নিষেধ করা হয়েছে সেখানে জিকির তসবিহাত বা তিলাওয়াত মোটেই নিষেধ করা হয় না এই বরং নবী করিম সাম তিলাওয়াত করেছেন তিলাওয়াত করার কথা বলেছেন কোরআনও আল্লাহ বলতেছেন যে এই সূর্য ওঠার সময় ওঠার আগে এবং সূর্য ডুবার আগে তোমরা অবশ্যই আল্লাহকে বেশি করে সময় মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পড়তে হবে সেখানে লম্বা দোতে লাগতে পারবেন না বাট আপনি তো সাজের কথা বলেছেন সেখানে অবশ্যই আপনি দোয়া করতে পারবেন প্রশ্ন হলো আপনি দোয়া কি আরবিতে করবেন ইয়েস আপনি যদি আরবি পারেন তা আপনার জন্য নিরাপদ হবে আপনি বিশুদ্ধ হবে আরবি দোয়াই পড়বেন কারণ নবী এ করেছেন হামেশা দোয়া করেছেন আরবি ভাষায় অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে কি তো যারা আরবি শুদ্ধ করে পারেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক লম্বা কারণ বলেছেন অন্য ভাষায় দোয়া করা যাবে না আবার কিছু লম্বা কারণ বলতেছেন যে আপনি আপনার বাসায় পারবেন কেন আল্লাহর নবী তো আর কোনো বাসা খাস করেন নাই কিন্তু যারা বলতেছেন পারবেন না তারা বলতেছেন নবী সাল লাইফ হয়তো কোনো জন্য বাসায় দোয়া করেন নাই আরবিতে করেছেন এছাড়াও নমাজের কিছু জিনিস যেগুলো আরবিতে করতেই হবে আপনাকে যেমন তুরা কেরাত তুরা ফাতে হ্যাঁ এবং কেরাত যেগুলো পড়বেন এটা তো আরবিতে পড়তেই হবে আপনাকে তাই না ঠিক তদ্রুপ নমাজের আরও কিছু তসবিহাত রয়েছে দোয়া রয়েছে যেমন সুবাহন কাল্লাহ যেটা আমরা আমরা একটু আলোচনা করলাম সেটাও আপনাকে আরবিতেই বলতে হবে রুকুর তসবি রুকুতে দাঁড়ানোর আল্লাহ আকবর সামি আল্লাহ সেগুলো আরবিতেই বলতে হবে অন্য ভাষায় বলা যাবে না এই হিসাবে এক গুরুগুলো আমাকে বলতেছেন ঠিক তেমনিভাবে সজ্জার দোয়া আপনি করতে পারবেন আপনি আরবিতে পারলে আপনি আরবিতে করতে হবে অন্য ভাষায় করতে পারবেন না অবশ্য কিছু লামায় কারাম পারমিশন দিয়েছেন আপনি আরবি ছাড়াও আপনার ভাষায় করতে পারবেন নফল নামাদের ক্ষেত্রে অবশ্য সুযোগ আছে বাট এরপরও উত্তমভাবে আপনি আরবি দোয়া শিখে নিলেন কারণ আপনি যখন আল্লাহ কাছে আপনি বলতেছেন এমন ভাষায় আপনি বলুন যারা নিরাপদ থাকে কোন লামায় কারাম হতে যেন দ্বিমত না হয় সেটা কি হবে বর্তমানে দোয়া করতে গিয়ে মার্শাল্লাহ আগ্রহের সঙ্গে অনেকে দোয়া করেন বা নতুন কিছু দোয়াও নামাজে করতে যান কিন্তু বাস্তবতা হলো এই দোয়াটা বলতে গিয়ে অনেক ভুল হয়ে যায় তো ভুল হওয়ার চেয়ে তো আমি মনে করি লম্বা দোয়া না করার চেয়ে কম করাও ভালো আপনি যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনি অতিরিক্ত কাগজ আপনি দিবেন যদি একটা শুদ্ধ হয় যদি অতিরিক্ত কাগজ দেওয়ার কারণে আপনার ফাইলটা আরও রিফিউজ হয় তাই অতিরিক্ত কাগজ না দিয়া মূল কাগজটা সাবমিট করাই তো আপনার জন্য ভালোই ছিল তাই না সেজন্য এক্সট্রা দোয়া এবং এক্সট্রা মস্তাব কাজ আমরা করব। যদি আমি নিশ্চিতভাবে আমি এটা শুদ্ধভাবে বলতে পারি আশা করি বুঝতে পারি তাছাড়া দোয়া করতে তো আমি নমাদের পরেও তো আমি দোয়া করতে পারবো সমস্যা তো নেই তখন আমি বাংলা বাইন কোনো সময় দোয়া করতে কোনো কোনো রিস্ক আসতেছে না আমার তাই না জাজাকুম আল্লাহ আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর ভালো আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি হুজুর আলহামদুলিল্লাহ হুজুর কাছে দোয়া সেরা আমরা লাগি বিশেষ করে দোয়া করুন যেন আমরা বাচ্চা কাচ্চা লাগে দোয়া করুন যেন কোন সময় আমি দোয়াটা হইমো একটু বাড়ি খেয়াল করবা এবং আপনি দোয়াটা একটু দেখিলেই বা আলহামদুলিল্লাহ 
একটু খেয়াল হওয়ার দরকার আছে আপনার দরমাজে আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসন ইবাদাতিক আয় আল্লাহ তুমি আমাকে হেল্প করো সাহায্য করো আল্লাহ জিকরিকা আমি যেন তোমাকে ইয়াদ করতে পারি ওয়া শুকরিকা তোমার প্রত্যেকটি নিয়ামতের শুকরিয়া যেন আদায় করতে পারি जजाक जी फोरी <laughs> रेगुलर तीन बार তারপরে আয়াতগুলো একবার পড়ে নেবেন ঠিক সুরায়ে আয়াতুল কুরসি ফরজ মাদ পরে একবার পড়বেন তিন নম্বর প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন সুরায়ে বকরা পড়েন এবং সুরায়ে ইয়াসিন পড়েন রেগুলারলি আর আপনি অন্যগুলো পড়েন না তো আপনাকে বলেছেন যে আসলে কোরআন খতম করাটা দরকার উনি ঠিকই বলেছেন যে আপনি শুধু ইয়াসিন এবং সুরায়ে বকরাই পড়বেন এরকম নয় কোরআনে কোনো অংশই বাদ দেওয়া যায় না যদি আপনার সুযোগ তাকে আপনি তেরাবাদ জানেন তো অবশ্যই সাহাবায় কারাম যাবে কোরআন ওনারা তো প্রতিযোগিতামূলক কম্পিটিশনামূলক খতম করতেন আল্লাহ আকবর আব্দুল আমিন আমিন আস উনি তো ডেইলি চেষ্টা করতেন এক কথম করার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে না তুমি 20 দিনে করো কোন ইয়াসুল আমি আর কমে পারবো তারে 10 দিনে বলেছে আমি আর কমে পারবো এক সপ্তাহে বলেন না আমি আর কমে পারবো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নবী বলেন তিন দিনে তুমি এক কথম না সারা দিন দেখি ছিল তিন দিন এক কথম করতেন আমরা আর সেটা পারবো না কিন্তু এই প্রো আমার যদি কোরআন যদি আমি তেলাওয়াত জানি আমি কেন আমি একটি কথম করার চেষ্টা করব না আল্লাহ যেন আপনাকে ও আমাকে সবাইকে যেন সেটা প্রদান করেন তো এর পরে যদি আপনি হয়তো পারেন না যদি বা সুযোগ থাকে না তো অন্তত বুকে যেটা করতেছেন সেটা ভালো বা উত্তম হবে সুযোগ তাহলে আপনি পুরো খতম করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহ আকবার সময় হয়ে গেছে আরেকটি বিরতিতে যাওয়ার আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের কোনো প্রশ্ন নিতে পারবো না বিরতি থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের দিকে যাব হুজুর যাবে বলেছেন আমরা কিন্তু চাইলে কোরআনটা খতম করতে পারি আমরা যদি প্রতিদিন নিয়ত করি যে একটা পেজ বা দুইটা পেজ তিনটা পেজ আজব লাগে ওই দিন আমি দেখলাম কে একজন লিখতেছে যে আল্লাহ বলেন কোরআন তিলাওয়াতের কথা খতম কথা বলেন আমরা তিলাওয়াত বাদ দিয়ে আমরা খতম খতমে চলে গেছি আল্লাহ फेसबुक السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آلور دي شاري ونشتنا ياسكر شش پور بي آبارا اپنا دير كون تر وانتو صلتك مبارك واجانا چي اما دير شاتي آسين آلور دي شاري ونشتنا نيمت مهمان بششتو عالم دين لندن اسلامي كسكولير شمانتو شايخ الحديث حضر شايخ مفتي عبد الرحمن صاحب دامت بركاته هم 
আমরা একজন খোলার আমাদের সাথে আছেন সরাসরি আমরা প্রশ্নের দিকে চলে যাই দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি ভাই আপনার বালা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি বালা আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি একটা জিনিস দেখে দেন চাই আমি ওটা তে দিন এক মসজিদ গেছি নামাজ পড়ার লাগে জি তো নামাজ পড়ার কি মাগরিবের ওয়াক্ত নামাজ পড়ার গেছি নামাজ পড়ার গিয়ে দেখা যায় মাগরিব পড়িয়া তারা এর সাথে সাথে এশার নামাজ আরম্ভ করেছে আর আমি এমন এক জায়গায় পড়ছি এখানে সামনে পড়ছি এটা কি বারোই বা বারোই আওয়াজ কোনো সুযোগ নাই আমি নমাজ পড়ছি ফরিয়া এখন তো বারোই এটা পারি না আর আমি জানি আমরা তো মজবে লাভ করে না যেন মাকলিক পড়িয়াও সাথে সাথে এশার নমাজ পড়া যায় পড়িয়া এখন এই অবস্থায় আমরা কিতা করতাম পারি এক নম্বর কুয়েকশন দুই নম্বর কুয়েকশন হইল আমরা দেখছি যেন ও এক বইনে বাবাই প্রশ্ন করসলা যেন বলে তান দেখেছেন <laughs> নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম কোন কোন আদিস থেকে যেটা পাওয়া যায় যে জুহর আসর আর মাহরি এবং এশা এই দুই নামাজকে বিশেষ কারণে কোন সময় জমা করে পড়েছেন কারণগুলো কি বৃষ্টি সফর এবং মরজ বিমার এই তিনটি কারণে কোনো কোনো সময় এই জুহর আসরকে এবং মাহরি বেশাকে জমা করে পড়েছেন উইদাউট রিজনে কোনো দিন এই দুই নামাজকে একত্রে জমা করেন নাই করা কথা নিষেধ করেছেন এখন আপনি যেখানে গিয়েছেন যদি এই কারণগুলোর মধ্যে কোনো কারণ পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বা এই হাদিসের আলোকে ওনার যে জমা করাটা জায়জ বা না জায়জের হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে আর যদি কোনো কারণ থাকে না তো জায়জই হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এই জমা করার ক্ষেত্রেও এইভাবে কি জুহরের রক্তে আসর পড়ে নেব বা জুহরকে লেট করে আসরের রক্ত নিয়ে পড়ব নাকি জুহরকে একদম আখেরি রক্ত এবং আখে আসরকে তার শুরু রক্তে পড়ব এখানে ওলামা একরামের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুইজনের ব্যাখ্যা রয়েছে সাহাবাকানোর ফ্যাক্টরির আমল থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ব্যাখ্যাটি এই ব্যাপারেও তা এখন আমল পাওয়া যায় যে ওনারা কিন্তু জমা করেছেন কিভাবে জুয়রকে একদম শেষ রক্তে এবং আসরকে শুরু রক্তে সমান এশা এবং মাগরিবকেও এইভাবে যে একটু মাগরিবের পরেই এশা শুরু হয়ে যায় সেজন্য এই দুই রক্ত দিকটা সম্ভব মাগরিবকে একদম শেষ রক্তে পড়বেন আর এশাকে শুরু রক্তে পড়বেন এক ও দুদিয়ে বা একবার তৈয়ারি মাধ্যমে আপনার দয়া নামাস হয়ে গেলে একটু সহজ হলো যেহেতু এইভাবে দুই নামাজকে আখেরি ওয়াক্ত এবং শুরু তুয়ে নিয়ে জমা করাই দুই জুড়া ছাড়া অন্য জায়গায় সম্ভব হয় না বিদায় নবী এখন ইসলামের লাইফে সফর বা বেমার অথবা বৃষ্টির কারণে বাকি আরও তিন জায়গায় জমা করার সুযোগ ছিল কিন্তু কোনো জায়গায় জমা করেছেন বলে কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না কি কি কীভাবে যে আসরে এবং মাহরিবে অথবা ফজরে এবং জুহরে বা ফজরে এবং এশায় দুই নামাজকে জমা করলে তারও তিনটি সুরত হয় কিন্তু নবী ইসলামের লাইফে ব্যবহার করেন নাই তো আপনার প্রশ্ন হলো আপনি যে জানতে চান যে এটা ঠিক হয় নাই বা আপনি করবেন তা কি তো আপনি যেহেতু ভিতরে ছিলেন আপনি যদি তার সঙ্গে পড়েই নেন নফল নিয়ে আপনি পড়ে নিতে পারবেন সমস্যা নেই আর যদি আপনি সফরে থাকেন মুসাফির হন তাহলে যেহেতু একরুল আমাকের মতে সফরের কারণে এবার জমা করা যায় বিদায় যদি আপনি জমা মজবুরান করেই নেন হয়তো আল্লাপাক জায়জ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ পায়ের <laughs> উনি বলতেছেন আরব দেশে অনেক সময় দেখেছেন ওরা ফায়ের উপর রেখেই পড়তেছেন তো দেখেন কে কোথায় কি করলো না করলো এটা দেখার আগে আমরা দেখতে হবে কোরআন কি বলতেছে হাদিস কি বলতেছে আরব দেশে বদ্দু বা যারা গ্রামগঞ্জে তারা থাকেন আরবি যাদেরকে বলা হয় বেডুইন যাদেরকে বলা হয় আল্লাহ নিজে কোরআনে বলেছেন আল্লাহ আরাবু আশাদু কুফরাঙ্গু আল্লাহামান আল্লাহ আরবের লোকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলতেছেন যে আরবের লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান সম্পর্কে তারা আসলেই তারা জানে না কিছু যার কারণে অনেক সময় উল্টাপাল্টা করে ফেলে তো এটা তাদের ক্ষেত্রে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক আল্লাহ নিজে বলতেছেন আরবের এক শ্রেণীর লোক যারা বেদুইন এবং দেহাতি ওরা আজে দারু আল্লাহ আলামু হুদুদা মাং আল্লাহ আল্লাহর অবতীর্ণ হুদুদ রুল রেগুলেশন তাদের জানা না থাকাটাই স্বাভাবিক 
তো সেজন্য এটা আমাদের কাছে কোনো মেন ম্যাটার নয় আমরা দেখতে পাব আল্লাহ কি বলেছেন এছাড়াও আরেকটা জিনিস যে মনে করেন ফা লম্বা করে বসা কেউ এটাকে বেদই মনে করে না আমরা এটাকে বেদই মনে করি বিশেষ করে আমরা যারা বেদই মনে করব আপনি যিনি প্রশ্ন করেছেন আপনার সামনে যদি একজন লোক আপনার বাড়ি ফা এবারে লম্বা করে বসে আপনি এটা ভালো পাবেন না আপনি মনে করবেন আপনাকে সম্মান দেখাচ্ছে না তো আমরা যারা এটাকে বেদই মনে করি এমন কোন কাজ করব না যেটা আমরা সমাজে বা আমরা কালচারে আমরা এটাকে বেদই মনে করি আমরা কোনাকে অবশ্যই ইজ্জত করতে হবে বেদই মূলক কোনো আচরণ করে করব না সেটাই হলো মেইন কথা এটা ওরফ এবং আদতের উপরও অনেকটা ডিপেন্ড করে জাযাকুমুল্লাহ আসসালাম জাযাকুমুল্লাহ খাইরা আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমার একটা কোশ্চেন জি আমার একটা কোশ্চেন আপনার টিভি এর অবস্থা কি হবে আজ আজ আজও নাই ওজনে ওজু কর ওজিয়া ফাউ জনে মুসু কোবার মুসু বাতে ওম ঘরিয়া নামাজ পড়া যাইব নি বাতে ওম ঘরিয়া নামাজ পড়া যাইব নি ঠিক আছে হুজুর হইবা ইনশাআল্লাহ আমি <laughs> দেখেন পায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই দৌত করতে হয় আল্লাহ বলেছেন ও আরজুল ইলাল কাবাইন এবং নবী ইসলাম বলেছেন কেরামদেরকে ওনারা পা দৌত করেছিলেন একটু মোরার দিকে শুকনা রয়েছিল বলেছেন তোমাদের পা জাহান নামে জ্বলবে তোমরা কেন এটা করতেছ সেজন্য ইমাম বহাইয়ের মতো বহাই চ্যাপ্টার এনেছেন যে অধিফাতুর রিজিলাল গোসলু পায়ের দায়িত্বই হলো আপনার পাকে অবশ্যই দৌত করবেন ঠিক আছে হ্যাঁ যদি পায়ের মধ্যে চামড়ার মোজা পরিহিত থাকে তাহলে মোজার উপর মশা করতে পারবেন অথবা যদি পায়ের মধ্যে ব্যান্ডেজ থাকে ব্যান্ডেজ উপর আপনি মশা করতে পারেন একবার করলেই চলে অথবা যদি আপনি যেভাবে বলতেছেন যদি কোনো উজর বা বেমার হয় আপনি সেখানে পায়ে পানি লাগাইতেই পারতেছেন না তো উজরের কারণে হয়তো সেটা ভিন্ন কথা আপনি হয়তো পায়ের উপর মাসা করবেন যদি ব্যান্ডেজ থাকে নতুবা আপনার পাকে অবশ্যই দৌতই করতে হবে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এটি যে অজুর পরিবর্তে তাইমং করা যায় কি না না ইয়েস যদি আপনি এলিজিবল হন ইনটাইটল হন অর্থাৎ যে কারণে অজু না করে তৈম করা যেতে পারে যেমন পানি হয়তো নাই বা পানি থাকলেও আপনার বেমারের কারণে আপনি হয়তো পানি ইস্তেমাল করতে পারতেছেন না বা হয়তো পানি আসে পিপাসে আপনি পরে সমস্যা পড়বে পানি পান করার পান পানি পাবেন না এই সমস্ত রিজনে তখন গিয়ে হয়তো আপনি তৈম করতে পারবেন ঠিক আছে জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম সালাম জীবন আচ্ছা আমি একটা দোয়া লাগি হুজুরের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম জি এটা দোয়া কি আমরা হিকায়া দিবা জেনে প্রতিনিয়ত মানে সব সময় কি আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করার লাগি তাই লাগা ড্রাইভিং গো বা গরম আছে খাজা মাঝে আছি বা আটে বইতে যে সব সময় কি পড়ার লাগি একটা দোয়া যে আল্লাহ শুকরিয়া দি আমরা তো দিনে তারা সব কিছু দিয়ে ভরপুর করি রাখছেন কিন্তু আমরা যে কি শুকরিয়া মানে মানে তোমরা কইরাম সব সময় আর বাদে বাকি সেরম জানি কোন দোয়া হিকায়া দিবার লাগি আর আর একটা প্রশ্ন হইলো কি আমরা শীতার মাঝে গিয়া যে দোয়া করবার লাগি আগে হুজুরে কইছেন প্রথম আপনি যেটা বলেছেন যে শুক্রিয়া দেওয়ার জন্য তো শুক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় যেটি হলো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সে জন্য সুবহান আল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইল্লাহ আল্লাহ আকবার এই তসবিগুলো যদি আমরা পড়তে থাকি সুবহান আল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার তো আপনি বারবার আলহামদুল্লাহ বলতে থাকলে ইনশাল্লাহ শুক্রিয়া দেওয়া হয়ে যায় সব নিয়ম হতে পারে বন্ধ একবার আলহামদুলিল্লাহ বলে ফেলে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যান মার্শাল আমার বন্ধায় সব শুক্রিয়া আদায় হয়ে গেছে একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে তো আপনি এই জন্য বলা হয় যে সকাল বিকাল আমরা সুবহান আল্লাহ বলবো একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার এরপরে আল্লাহ আকবর একশো বার 
সুবহান আল্লাহ ইউ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আকবার যদি আমরা সবটি একত্রে মিলিয়ে আমরা একসবার করে নেই তাহলে সবটি একসাথে একসাথে হয়ে গেল এবং আমরা ইস্তেগফার করব একসবার দুরুস্ত হবে একসবার তো এর ভিতরে আলহামদুলিল্লাহটাই সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট শুকরিয়া দাদা সবচেয়ে বড় লাগে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলা প্লাস আল্লাহুম্মা ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক এটা বললো শুকরিয়া দাদা আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা আপনি করেছেন অজরের যে দোয়া যেটা আমি আমি যদি আমার কথা বুঝে থাকেন আমি বলেছি কি যে আমরা অবশ্যই সজ্জার মধ্যে আমরা দোয়া করতে পারবো উনি তাজুদের কথা বলেছিলেন নফল নামাজে করতে কোনো সমস্যা নেই এবং আরবিতে করব অন্য ভাষা যদি আমি আরবি পারি তাহলে অন্য ভাষা আমরা করতে যাব না যদি আমরা আরবি জানার পরে বা না জানার কারণে যদি অন্য ভাষায় করি তাহলে এগুলো আমরা যা বললেও কিছু লোক আমরা দ্বিমত করেছেন এবং বলেছেন আমরা নফলে খেতে করবো কারণ আমরা ইসলাম বেশি দোয়া করেছেন নফলে ফরজ নামাজে খুব লম্বা দোয়া করেছেন এটা খুব কম আসে সেজন্য ফরজে যেহেতু নমাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি সেখানে নমাজের তো স্পেজগুলো আছে সেগুলোই করে নেওয়াটা ভালো বাট এরপরেও যদি কেউ চান ফজর বা অন্য কোনো ফরজ নামাজের সৈদ্ধার মধ্যে গিয়ে আরবি দোয়া পড়তেন পড়লে যায় দেশে কিন্তু উত্তম হবে আপনি এখানে এই অন্য দোয়া না করে আপনি নফল নামাজে করবেন কেন নবী কর ইসলাম সাধারণত এই দোয়াগুলো করেছেন কোথায় নফল নামাজে এবং স্পেশালি থাকুতে ঠিক আছে জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার জন্য উত্তম বরং উলাম আকরামকে বলতেছেন কদা করা ওয়াজিব আর অন্যান্য আকরাম বলতেছেন কদা করা ভালো না করলে চলবে কিন্তু নির্ভরযোগ্য এবং মেজর উলাম আকরামের কথা হলো আপনি কদা করে নেবেন কেন এইভাবে হজরত আয়সা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালানা এবং হাফসা রাজিয়াল্লাহ তালা ওনারা উভয় রোজা রেখেছিলেন নফল আর শেষ পর্যন্ত ওনার ব্যাঙ্কে ফেলেছিলেন নবী ইসলাম বলেছেন ইক জিয়া ইয়মান মকানাহু অথবা সুমা ইয়মান মকানাহু তোমরা ওই একদিনের পরিবর্তে তোমরা যে রোজা ব্যাঙ্কে ফেলেছিলে ওই রোজাটা তোমরা পরবর্তী রেখে নিও তুমি আরবের ওই পাগল মহিলা মতো যেন না হও যে সারাদিন সুতা দিয়ে কাপড় বান করতো আর দুহরের পর আবার খুলে ফেলতো আমরা একটা আবাদত করে আবার যেন ব্যাঙ্কে না ফেলি সেজন্য আপনার জন্য অবশ্যই আপনি এটা কথা রেখে নেবেন বিপদগ্রস্ত আপনার প্রশ্ন হলো নফল চ্যারিটি যেটা ফরজ নয় জকাত বা সদকা এরকম ওই গরম কিছু নয় স্বপ্ন বাদ দেখেছেন কিছু আপনি সকাল বাতাইতেছেন এই ধরনের অপশনাল চ্যারিটি যেটা এটা নন মুসলিম আপনি দিতে পারেন যদি সমস্যা বা বিপদে থাকেন বাট এরপরে উত্তম তো অবশ্যই নবী ইসলাম বলেছেন লাই এগুলো তোয়ামাকা ইল্লা তখন যদি এরকম বিশেষ ইমার্জেন্সি না হয় তাহলে আপনি অবশ্যই একজন নেককার পায়াস লোকদেরকে আপনি সরকার মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন সব বেশি আর আমি রেকর্ড করবো আপনার দুইটা মিনিট করে করবা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ
चाहते तो शुक्रिकार प्रथम पढ़े जंगल मध्य आश्रय दिए तीन सौ नय बत्सर पर्यत तुमंत अवस्था आल्ला पाक तक जीवित रेखे मीरा तीन शत नय बत्सर सम्भव नये जी <laughs> जरूरी बर्तमान एट सुन्नते गर मक्का हिसाब से आने पढ़वें जदि क्यों सुन्नत के नफल नेता पढ़ें तो बहुत जायेज है क्योंकि आसल क्योंकि सुन्नत द्वित प्रश्न जीटी आपनर दुई रेक कर पढ़वें ना कि चार रेक पढ़वें उत्तम हलो दुई रेक कर पढ़ार बाट नबी एक सामटाइम चार रेक कर पढ़े अतए उबाटा जायेज रहे तब हरिज बोलते सलातुल्लाइलि मसना मसना रात नफल नमजगल उत्तम है कय रेक पढ़ब हमारा मसना मसना दुई रेखा दुई रेक पढ़े ये उत्तम द्वित प्रश्न हलो आपनर मस्जिदेर 
জান্নাতে আল্লাহ নবীর আগে আগে ওনার পদধ্বনি শুনেছিলেন ফায়ার ধ্বনি শুনেছিলেন আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন ওই দুই রাকাতের কারণে উনি বলেছেন যে টাইমে অযু করতেন মকরু টাইম না হলে অবশ্যই দুই রাকাত নামাজ পড়তেন এবার আপনার প্রশ্ন হলো একজন লোক অযু করে মসজিদে ঢুকছেন জমাতের টাইম অত শুরু হয় নাই উনি কি সাহেতুল অযু পড়বেন নাকি দাখিল মসজিদ পড়বেন নাকি দুই রাকাত পড়বেন না উবাই টাইমে চার রাকাত পড়বেন যদি শুধু থেকে চার রাকাত পড়তে পারেন আর না অন্তত পক্ষে দুই রাকাত পড়লেও হবে ইভেন যদি মসজিদ ঢুকার পরে দেখা যায় জমা শুরু হয়ে গেছে আপনি ফরজ নামাজের শরীর শরীক হয়ে গেলে আপনার তাহিয়াতুল মসজিদ এবং তাহিয়াতুল অযু উবাইটার সপনে পেয়ে যাবেন অথবা যদি টাইম এত শর্ত থাকে যে আপনি শূন্যতে মোয়াকাদা পড়তে হবে আর হয়তো এগুলো পড়ার সুযোগ নাই তবুও শূন্যতে মোয়াকাদা পড়লেও আপনার এই মসজিদে ঢুকার যে তাহিয়াতুল অজু তাহিয়াতুল মসজিদ সেটারও দায়িত্ব দেখা তাহিয়াতুল মসজিদ মানে কি মসজিদে ঢুকার পরে আপনার সম্মান দেখাবেন আপনি গিয়ে যদি শূন্যতে মোয়াকাদার টাইম আছে হিসাবে শূন্যতে মোয়াকাদা শুরু করে দেন অথবা ফরজ শুরু হয়ে গেছে ফরজ শুরু করে দেন আপনার সম্মান দেখাইছেন ইনশাল্লাহ এর মাধ্যমে মাথার আমি যদি নিজে না ফুরিয়া বা কলম লম পাকা আমি যদি মোবাইল শুনি লাই আমার কি কত প্রথম প্রশ্ন যে আপনি অনেক সময় নিজে পড়তে পারেন না বিজয় আপনার নাতিকে দিয়ে মাগরিবের পরে বৃহস্পতিবার দিবে গত রাতে মানে শুক্রবার রাত্রিতে আপনি শুনে ফেলেন তো শুক্রবারে তিরাত করা যায় সেটা পাওয়া যাবে সাদি যেটা বলতেছে সৈয়াদ যেটা এসে শুক্রবার দিনের কথা এসেছে যার ফলে অনেক গুলো আমার গ্রাম বলেন শুক্রবার দিনেই পড়তে হবে তবে হ্যাঁ ইমাম শাফির মতো একটি রাওয়ায়ত কি তাবল উম্মে বর্ণনা করেছেন রাত্রে পড়লেও ওই সব পাওয়া যায় আশা করা যায় আপনি যদি রাত্রি ভাবে শুনে নেন ইনশাল্লাহ আপনি সব পেয়ে যাবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো অনুষ্ঠ মাথা ব্যথার কারণে হয়তো নিজে তিলাউত করে পড়তে পারতেছেন না মোবাইলে শুনলেও কি সেই সব পাওয়া যাবে তো দেখেন মোবাইলে শোনা এবং নিজে তিলাউত করা এবং লাইভ তিলাউত কিন্তু সমান নয় একই কারণে মোবাইলে যদি আপনি শ্রদ্ধা তিলাউত শোনেন রেকর্ড করা আপনার শ্রদ্ধা তিলাউত যেটা শ্রদ্ধা দিতে হয় না তাহলে কি বোঝা গেল যে রেকর্ড শুনলে ওই ফায়দা হবে না যেই ফায়দা লাইভ নিজে তিলাউত করলে বা লাইভ তিলাউত শুনলে যে ফায়দা এই ফায়দা হবে না বাট এর পরেও অন্তত পক্ষে আল্লাহর কালাম যেহেতু আমি কেন শুনলাম সেই পরিমাণ সব পাওয়া না গেলেও কিছুটা বরকত বেশি পাওয়া যাবে আশা করি হয়তো বুঝতে পেরেছেন একই কারণে আমরা যারা গাড়িতে ড্রাইভ করার সময় তখন সিডিতে তিলাও শুনবো বা যদি এইভাবে রেকর্ড করার তিলাও শুনি অন্তত পক্ষে এই সময় কিন্তু নীরব থাকাও জরুরি কারণ এটা কোরআন তিলাউত করা হয় আলোচনা <laughs> যে আল্লাহ সুবান মা বোনদেরকে সম্মান দিয়েছেন ইজ্জতি বানিয়েছেন তাদের সম্মান রক্ষার জন্য পর্দার বিধান দিয়েছেন এই পর্দান বিধান সকল ক্ষেত্রে বাহিরে গেলেও যাবে পর্দা করতে হয় হজে গেলেও পর্দা করতে হয় নমাজের ক্ষেত্রেও ওনারা পর্দার সাথেই যতটুকু সম্ভব করবেন ইভেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় কাফন দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু পাঁচটি কাফন মা বোনদেরকে দেওয়া হয় ইভেন কবরে নামানোর সময় পুরুষদেরকে কাপড় দিয়ে ডেকে নয় বরং তাদের স্বাভাবিক লাস্টাকে নামানো হবে কিন্তু একজন মা একজন সিস্টার কবরে নামানোর সময় কিন্তু এটা চাদর দিয়ে ডেকে কবরে নামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাদিস এবং কোরআনে আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন এবং হাদিস মতো চলার এবং চালাবার বিশেষ করে মা বোন আপনার অত্যন্ত দামি আপনারা সন্তানের কারিগর আপনাদের মাধ্যমে সন্তান নেক্কার বনে প্রত্যেক নেক্কার মুলুকের পিছনে একজন মার অবদান সেজন্য আপনাদের পর্দা এবং বাকি বিধান পালনের মাধ্যমে সুসন্তান আমরা কামনা করবো আল্লাহ আমাদেরকে সুবিধা করেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমল করার বোঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আকবর আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক কিছু রয়ে গেছে আল্লাহ আকবর এক বোন আজকে বলছেন কিভাবে শুক্রিয়া আমরা আদায় করব আল্লাহ আকবর এটাই কিন্তু আমরা যদি সবাই অনেক সময় আমরা না শুক্রি করি আমরা যদি সব সময় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারি আল্লাহ যা দিয়েছেন এর উপর যদি আমরা শুক্রিয়া আদায় করি লাইন সাকার তুমলা আজিদ আল্লাহকম আল্লাহ আরো আমাদের জীবনের মধ্যে সব কিছুর মধ্যে বরকত দান করবেন আমরা যেন কন্টিনিউ আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে পারি আমরাও শেষ পর্যায়ে আবারও আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করছি যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে নেই শেষ পর্যন্ত ছিলেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমরা হুজুরের জন্য বিশেষ দোয়া করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম বদলা দান করেন
جزاكم الله خير اكتي مستون دار مدمي عما دي راسكي البوغرام عمرا شاش كورتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله اله الا انت استغفرك واتوب اليك